টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা আজ যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় পরিপাক এবং শোষণের একটা টপিক সেটা হচ্ছে স্থূলতা বা অবেসিটি স্থূলতা বা অবেসিটি সম্পর্কে আমরা আজকে জানব ইতিপূর্বে আমরা পরিপাক এবং শোষণ চাপ্টারের পাঁচটা পর্ব করেছি এটা আমাদের শেষ পর্ব সেখানে আমরা স্থূলতা বা অবেসিটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি বা ছোটোবেলার থেকে শুনে আসতেছি যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল একটা খুব ভালো একটা বচন বা প্রবচন যেটাকে আমরা বলি এবং আগের মানুষজন মনে করে থাকে যে কেউ অনেক বেশি মোটা এবং দীর্ঘকায় বা লম্বা হলেই তার স্বাস্থ্য অনেক ভালো কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয় মেডিকেল সায়েন্সে বলতেছে অনেক বেশি মোটা আর দীর্ঘকায় হলেই সে স্বাস্থ্যবান নয় বরং তার অনেক সমস্যা হতে পারে তো আমরা এসব নিয়ে আজকে আলোচনা করব আর অল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমাদের স্বাস্থ্যের বা হেলথের একটা ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা দিয়েছে সেটা হচ্ছে হেলথ ইজ এ কমপ্লিট স্টেট অফ ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং অ্যান্ড নট মেয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফার্মিটি তার মানে হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বলতে আমরা এটাই বুঝছি যে রোগ ব্যাধি ও কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মুক্ত শারীরিক মানসিক এবং দৈহিক মঙ্গলকর যে পরিস্থিতি বা অবস্থা সেটা কি আমরা বলছি স্বাস্থ্য তার মানে কেউ অনেক বেশি শুকনা হলে যে স্বাস্থ্যবান হবে তাও না এবং যে অনেক বেশি মোটা হলেও যে স্বাস্থ্যবান হবে ব্যাপারটা সেই রকম না আচ্ছা তাহলে আমরা এটা সম্পর্কে জানলাম এবং স্থূলতা এবং অবিসিটি একটা বড় একটা সমস্যা বর্তমান যুগে এবং স্থূলতা অবিসিটি এত বড় একটা সমস্যা এবং সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে এই জন্য আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের একটা আলাদা আলাদা শাখা তৈরি হয়ে গেছে স্থূলতা বা অবিসিটিকে নিয়ে সেটাকে বলা হয় বেরিয়াট্রিক্স এবং এই বেরিয়াট্রিক্সে স্থূলতার কারণ প্রতিকার চিকিৎসা এসব নিয়ে আলোচনা করা হয় আমরা এখন অবিসিটি সম্পর্কে জানবো আসলে অবিসিটি বা স্থূলতা বলতে আমরা কি বুঝি অবিসিটি বা স্থূলতা বলতে আমরা বুঝি একটা মানুষের যে স্বাভাবিক ওজন থাকা উচিত বা একটা আদর্শ ওজন থাকা উচিত তার চাইতে বিশ পারসেন্ট অথবা তার চাইতে বেশি যদি মেদ তার শরীরে সঞ্চিত থাকে তখন আমরা সেই সেটাকে বলছি আমরা অবেসিটি আর ওই মানুষটাকে বলছি আমরা ওবেস পারসন তাহলে আবার যদি আমরা এটা বলি তাহলে কোনো মানুষের আদর্শ ওজনের বিশ পারসেন্ট বা তার বেশি যদি মেদ তার দেহে সঞ্চিত থাকে তখনই আমরা তাকে বলতেছি অবেসিটি অবেসিটি একটা বড় ধরনের সমস্যা এবং এই অবেসিটি নিয়ে ওবেসিটির পরিমাপ করার জন্য অবেসিটি লেভেল কত এটা জানার জন্য মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আরেকটা একটা নির্দেশক দিয়ে দিছে সেটা হচ্ছে বিএমআই নামে পরিচিত বা বডি মাস ইন্ডেক্স বডি মাস ইন্ডেক্স এটা নিয়ে আমরা এখন জানব বডি মাস ইন্ডেক্স হচ্ছে একটা মানুষের যে ওজন সেটা আমরা কেজিতে নিব এবং তার যে উচ্চতা সেটা মিটার স্কোয়ারে নিব তারপরে যদি সেটাকে ভাগ করি ওজনটাকে কেজিতে নিয়ে এবং মিটার স্কোয়ার নিচে নিয়ে তার হাইটটা ভাগ করলে আমরা কতগুলো রেঞ্জ পাব যদি সেটা দেখি সেটা এইটিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইনের মধ্যে আছে তাহলে আমরা বুঝবো সেটা নর্মাল মানে স্বাভাবিক আছে তার ওজনটা হচ্ছে স্বাভাবিক আছে যদি সেটা হয় এইটিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন আবার কারো ওজন যদি কারো বিএবাই যদি এইটিন পয়েন্ট ফাইভের কম হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো আন্ডারওয়েট বা তার ওজনটা স্বাভাবিক নয় আর বিএমআই যদি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন থাকে তাহলে আমরা সে অবস্থাকে বলবো ওভারওয়েট বা মোটা বলতে পারি বা স্থূলাকায় বলতে পারি এই রেঞ্জের ওজন যাদের থাকে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন বিএমআই যাদের থাকে তাদেরকেই আমরা সাধারণত মোটা বা ওভারওয়েট বলে থাকি এরপর যদি সেটা থার্টি থেকে থার্টি ফোর পয়েন্ট নাইন হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি স্থূলাকায় প্রথম স্তর বা ওবেজ স্টেজ অন যদি থার্টি ফাইভ থেকে থার্টি নাইন পয়েন্ট নাইন থাকে তাকে আমরা বলি স্থূলাকায় দ্বিতীয় স্তর বা ওবেজ স্টেজ টু এবং যদি চল্লিশের উপরে থাকে তাহলে ওবেজ স্টেজ থ্রি বলি আমরা এবং ওবেজ স্টেজ থ্রির খুবই একটা মারাত্মক একটা সমস্যা এবং একটা ফ্যাটাল কন্ডিশন আর কি এখন আমাদেরকে জানতে হবে এই যে ওবেসিটি হচ্ছে মানে ওবেসিটি বা স্থূলতা বা যারা মোটা মানুষ অনেক বেশি মোটা মানুষ তাদের কি কি সমস্যা হতে পারে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে প্রথমে তাদের করোনারি হার্ট ডিজিজ বা তাদের হৃদরোগ হতে পারে করোনারি হৃদরোগ হতে পারে করোনারি হার্ট ডিজিজ হতে পারে এরপর টাইপ টু ডায়াবেটিস হতে পারে তাদের ডায়াবেটিস রোগ অনেক বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে এছাড়া হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে এছাড়া ক্যান্সার হতে পারে যেমন স্তন ক্যান্সার এবং কোলন ক্যান্সার হতে পারে এবং এই সব যারা অবেস বা অনেক বেশি মোটা মানুষ তাদের স্ট্রোক স্ট্রোক হওয়ার 
প্রবণতা অনেক বেশি থাকে এবং লিভার এবং গল ব্লাডার ডিজিজ হতে পারে লিভারের সমস্যা হতে পারে এবং আমাদের যে পিত্তথলি আছে পিত্তথলিতে পাথর জমতে পারে এই সব সমস্যাগুলো হতে পারে এছাড়াও যারা অনেক বেশি মোটা মানুষ বা ওবেস পারসন তাদের ক্ষেত্রে অস্টিও আর্থাইটিস নামে আরেকটা রোগ যেটা বিভিন্ন জয়েন্টসে ব্যথা হতে পারে এছাড়া ইনফার্টিলিটি বন্ধাত্ব যে সমস্যা সেটা হতে পারে এই সব সমস্যাগুলো অবেসিটি বা স্থূলতার কারণে হতে পারে এখন আমরা জেনে নিব আসলে স্থূলতার কারণটা কি অবেস অবেস কারণটা কি সেটা আমরা জানবো এবং পরবর্তীতে প্রতিকার এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব তাহলে যদি আমরা স্থূলতার কারণ স্থূলতা হ্যাঁ স্থূলতা বা অবেসিটির কারণ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে জিনগত কিন্তু আমাদের প্রধান কারণ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যে পরিমাণে ক্যালোরিটা গ্রহণ করছি কিন্তু সে অনুযায়ী যদি কায়িক পরিশ্রম বা দৈহিক পরিশ্রম না করি এটাই আসলে অবেসিটির প্রধান কারণ বা স্থূলতার প্রধান কারণ কিন্তু এছাড়াও মেডিকেল সায়েন্সে আরও অনেকগুলো কারণ এখানে বলছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে জিনগত অবেসিটির জিনগত একটা কারণ আছে কারণ অনেকেই আছে খাওয়া দাওয়া কম করতেছে তারপরেও সে অনেক বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে তার বাবা মা অনেক বেশি মোটা বাবা মা সাধারণত যদি অনেক মোটা হয় আশি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েও অনেক মোটা হয় বা স্থূলকায় হয় এটা এটাই হচ্ছে আসলে জিনগত কারণ এদের বিপাকীয় হার কমে যায় ফলে এদের স্থূলকায় বা অনেক বেশি অবেজ হয় এছাড়া পারিবারিক তাহলে আমরা জিনগত সমস্যা জিনগত কারণটা আমরা জানলাম এরপর পারিবারিক জীবনযাত্রা পারিবারিক জীবনযাত্রা আসলে আমাদের খাদ্যভাসটা কিন্তু পরিবার থেকেই গড়ে উঠতেছে আমরা কি খাচ্ছি বা কোন খাবার পছন্দ করতেছি ছোটোবেলা থেকে পরিবার থেকে এই অভ্যাসটা গড়ে উঠতেছে পারিবারিকভাবে যদি আমরা বেশি চর্বিযুক্ত খাবার যেমন বার্গার পিৎজা এছাড়া অন্য 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 উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার যেগুলো আমরা গ্রহণ করি বা অ্যালকোহল অ্যালকোহল জাতীয় খাবার আমরা গ্রহণ করি এছাড়া যদি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়ার পর যে সফট ড্রিঙ্কস এছাড়া বিশেষ করে যে ডেজার্টগুলো আছে মিষ্টিযুক্ত এবং উচ্চ চর্বিযুক্ত সেগুলো যদি আমরা খাই সেক্ষেত্রে মানে এই অবেসিটি বা স্থূলতা হতে পারে এটা পারিবারিক জীবনযাত্রার মধ্যে পড়ে এরপরে তিন নম্বরে আসতেছি আমরা আবেগ যারা অনেক বেশি আবেগই থাকে এবং অনেক আবেগ এবং হতাশাগ্রস্ত থাকে অ্যাকচুয়ালি তাদের ভোজনটা বেড়ে যায় আসলে তারা বেশি ভোজন করে এসব বিভিন্ন ডিপ্রেশনে থাকার কারণে এবং এতে ওজন বেড়ে যেতে পারে বলে মেডিকেল সায়েন্সের বিজ্ঞানীদের ধারণা এছাড়া কর্মক্ষেত্র অনেকেই আছে কর্মক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে এসির মধ্যে বসে থাকছে সারা দিন কোনো শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে না আসলে কর্মক্ষেত্রে যেটা হয় মানসিক পরিশ্রম অনেক হয় কিন্তু শারীরিকভাবে কোনো পরিশ্রম হয় না তাই মানসিক শারীরিক পরিশ্রমের জন্য যেহেতু ব্যবস্থা হচ্ছে না এই জন্য কর্মক্ষেত্রে অনেকক্ষণ বসে থাকা তারপরে আবার না হেঁটে আবার গাড়িতে চেপে বাসায় ফেরা অথবা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কলিকদের চাপে উচ্চ চর্বিযুক্ত বিভিন্ন খাবার গ্রহণ করা এইসব কারণেও কিন্তু আমাদের অবেসিটি বা স্থূলতা হতে পারে এছাড়া মানসিক আঘাত যদি মানসিকভাবে কেউ অনেক আঘাত পায় অনেক ডিপ্রেশনে থাকে বা তার বাবা মা অনেক বাবা বাবা মা মারা গেছে অথবা বৈবাহিক অবস্থা ভালো না এইসব তাদের দাম্পত্য জীবনের সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে না এসব বিভিন্ন কারণে কিন্তু অতি ভোজন যেটা বেড়ে যেতে পারে মানে খাওয়ার অভ্যাসটা বেড়ে যেতে পারে ফলে ওজন বেড়ে যেতে পারে এভাবে অবেসিটি হতে পারে এছাড়া বিশ্রাম অনেক বেশি বিশ্রাম নেওয়া বাসার মধ্যে সারা দিন বসে এসির মধ্যে টেলিভিশন দেখা ভিডিও গেমস খেলা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা এসব করা এছাড়া অন্য কোনো শারীরিক পরিশ্রম হাঁটা চলা যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু ওজন বেড়ে যেতে পারে এছাড়া লিঙ্গভেদ আমরা জানি পুরুষদের দেহে সাধারণত পেশিটা পেশি বেশি থাকে আর যে পেশি বা টিস্যু যেহেতু খাদ্যগুলো গ্রহণ করে তাই একই একই সাথে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী বা নারী যদি একই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে দেখা যাবে যে নারী দেহের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ নারী দেহের টিস্যুটা কম সেখানে বেশি ডিপোজিশন হয়ে যাচ্ছে ফ্যাটগুলো এটা একটা কারণ হতে পারে এছাড়া গর্ভাবস্থায় সাধারণত গর্ভাবস্থায় প্রতিটি প্রতিবার গর্ভাবস্থায় একজন গর্ভবতী মায়ের চার থেকে ছয় পাউন্ড ওজন বেড়ে যেতে পারে এভাবে ওবিসিটি হতে পারে নিদ্রাহীনতা সাধারণত দৈনিক ছয় ঘন্টার কম যদি কেউ ঘুমায় তাহলে তার আসলে ভোজনের অভ্যাসটা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং মানুষ ভোজনের অভ্যাসটা বেড়ে যায় তখন নিদ্রাহীনতার কারণে মানুষের ওজন বেড়ে যেতে পারে এছাড়া শিক্ষার অভাব আমরা যদি ওবিসিটি সম্পর্কে না জানি বা সচেতন না হয় কোনগুলো সুষম খাবার সেগুলো সম্পর্কে না জানি বা কোনগুলো চর্বি জাতীয় খাবার অনেক বেশি চর্বি আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর এইসব যদি আমরা না জানি বা শিক্ষা লাভ যদি আমরা না করি তাহলে আসলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে খাওয়া দাওয়ার কারণে স্থূলতা বা ওবিসিটি হতে পারে এছাড়া অসুখ কিছু ডিজিজ আছে বা কিছু রোগ আছে এইসব রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই ওবিসিটি বা স্থূলতা হতে পারে যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্র
এছাড়া কুশিং সিনড্রোম পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম যেটা শুধু এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে হতে পারে বাকি দুটো ডিজিজ বোথ মেল এবং ফিমেল দুজন দুজনের মধ্যেই হতে পারে তাহলে এই সব অসুখে সাধারণত আমাদের ওজন বা ওজনটা বেড়ে যায় এভাবে স্থূলতা বা অবেসিটি হতে পারে এরপরে কিছু ওষুধ কিছু ওষুধ আছে এগুলো কিন্তু মানুষের ওজনটাকে বাড়িয়ে দেয় সেই ওষুধগুলো কি কি সেগুলো আমরা জানবো যেমন কর্টিকো স্টেরয়েড বা স্টোরে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধগুলো সাধারণত মানুষের ওজন বাড়িয়ে দেয় এছাড়া আরও কিছু ওষুধ আছে হতাশা দূর করার জন্য আমরা সাধারণত সচরাচর অ্যান্টি ডিপ্রেশান খেয়ে থাকি এই অ্যান্টি ডিপ্রেশান যে ওষুধগুলো সেগুলো ওজন বাড়িয়ে দেয় এছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পিলগুলো নারীরা ইউজ করে থাকে যেগুলো কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল সেই পিলগুলো অনেক দিন ধরে ব্যবহার করার ফলেও ওজন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা অবেসিটি বা স্থূলতার কি কি কারণ আছে সেই কারণগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করলাম এখন অবেসিটি বা স্থূলতার প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নিয়মিত ব্যায়াম একজন ওবেস পার্সন যদি ওবেসিটি তার হয়ে যায় বা ওবেসিটি না হয় এমনটা চাই তাহলে প্রতিনিয়ত তাকে ব্যায়াম করতে হবে একটা সপ্তাহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় প্রতিদিন একটা অল্প অল্প করে নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করতে হবে এবং সাঁতারের অভ্যাস যদি থাকে তাহলে এটা ভালো হয় স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ যেসব খাবারগুলা খেলে সাধারণত ওবেসিটি হয় উচ্চ প্রোটি উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার সেই খাবারগুলোকে পরিহার করতে হবে অ্যালকোহল ডেজার্ট জাতীয় খাবার এসব খাবারগুলোকে পরিহার করতে হবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আমরা সাধারণত সুস্বাদু খাবার সামনে আসলে আমরা খাবারটা গ্রহণ করার জন্য আসলে উদ্গ্রীব হয়ে যাই বা এরকম ইচ্ছা থাকে কিন্তু এই খাদ্য গ্রহণটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে লোভনীয় খাবার পরিহার লোভনীয় খাবার পরিহার করতে হবে সব সময় আসলে নিয়ন্ত্রণ করে খেতে হবে তাহলে সাধারণত ওবেসিটি বা স্থূলতা পরিহার করা যাবে দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে দেহের ওজন কত বাড়লো আপনি যে ডায়েট করছেন বা নিয়ন্ত্রণ করতেছেন কিন্তু দেহের ওজন কতটুকু বাড়লো আপনার ডায়েট করার ফল কতটুকু হলো এগুলো রেগুলার একটু পরিমাপ করতে হবে ওজনটা পরিমাপ করে দেখতে হবে এবং স্বাভাবিক বিএমআইয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে নর্মাল বিএমআই আমরা ইতিপূর্বে বলেছি এইটিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে চলে আসলেই সাধারণত তাকে আমরা বলবো একজন স্বাভাবিক মানুষ এবং স্বাভাবিক ওজনের মানুষ এরপর আসতেছে ওবেসিটির চিকিৎসা চিকিৎসা করার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে এখন ওষুধ দিয়েও এটার চিকিৎসা করা হয় এবং ওবেসিটি যেহেতু একটা বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওবেসিটির জন্য এখন অনেক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ওবেসিটি বা দেহের ফ্যাটগুলোকে রিমুভ করা হয় তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা জানলাম পরিপাক এবং শোষণ চ্যাপ্টারের শেষ পর্ব স্থূলতা বা ওবেসিটি এটার এটা কি এটার কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে আমরা জানলাম আগামী পর্বে আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম